भाभी जिसको आप इतने टाइम से ढूंढ रही हैं ना मैं वो कुछ करने को भी नहीं खामोशी भी एक बहुत बड़ी नेमत साबित होती तो ऐसे बनते जैसे तूने कुछ सुना ही नहीं ना सुना है ना देखा बल्कि बल्कि ऐसा करके प्यार ही प्यार में ना उससे माफी मांग ये क्या बात कर रही है एक आदमी ने मेरे मुंह पे एतराफ किया कि सब उसने किया और आप उसको सजा दिलवाने के बजाय कह रही कि मैं माफी मांगू किस बात की वो आदमी तेरा देवर है नहीं भेड़िया है वो बहुत गलत किया है बहुत मारा है उसको बड़े मान से ना आपने मरने से पहले पुलिस वाले से कहा कि मन्नत से कहना राजा भेड़िया नहीं कहा उसे बयान दिया है मेरी बात सुन देखिए जो तू टुकड़े जोड़ जोड़ की कहानी बना रही ना कोई यकीन नहीं करेगा इस पुलिस वाले के पास बयान पड़ा यार बयान पिक जाएगा तो कदम बाहर निकालेगी उसके खिलाफ उससे पहले बयान बिक जाएगा हमें उसको सजा दिलवाना जरूरी है नहीं ये बहुत सुन किया उसने देख मान ले मेरी बात अपने शोहर को इस अजियत में न डाले इस इम्तिहान में न डाले कि वो बीवी और भाई में से किसी को चुने घुटने पेट की तरफ अरे ससुराल की तो मुलाजिम से भी बना के रखनी चाहिए तो ऐसा हो जाए ना भूल जा बिल्कुल तो तो कुछ देखा ही नहीं कुछ सुनाई नहीं घर का सुन अल्लाह इंसाफ करेगा अपनी दोस्त के इंसाफ को अल्लाह पर छोड़ दिया माँ कह रही ना पानी मेरा बच्चा थोड़ा सा पानी थोड़ा सा क्यों भाई किधर से आए हो कौन बात करके सलाम रमजान साहब वालेकुम सलाम एस एच ओ साहब से मिलना था एफ आई आर कटवाने सर सर जी वो लड़की का अब्बा आया है आपकी इजाजत हो तो अंदर भेज दो पागल हो गया बारी खड़ा रख उसको अंदर मत आने देना उसको कहना कि साहब जो है ना जाए वारदात के मोहने पे गया हुआ चल चल ठीक है सर जी
सलाम सर जी सर जी वो लड़की के बाप को दे दिला के फारि करें मैं कब तक मायू में बैठा रहूंगा जी ना ना मैं 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 अपने हिस्से में से कुछ भी नहीं दूंगा ओ नाना सर बे 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं हेलो सर क्या कह रहे हैं आप सर क्या कह रहे हैं आप आवाज नहीं आ रही सर सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर अपने हिस्से में देता हूं मैं इसको वो आज तो रमजान साहब बहुत मुश्किल है बाबा पीछे गली में कतल हो गया है ना एक मुद्दा ही था जो बड़े लोगों के पीछे पड़ गया उसने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा आज उस बेचारे बाबा की लाज कटर में से बराबर हुई है तुम्हारे एस एच ओ साहब जाए वारदात की तफ्तीश के लिए गए आप ऐसा करो कल आओ कल तो कट जाएगी ना एफ आई हाँ बाबा कल भी आ जाएगी जाओ अभी जाओ ठीक है जब तक सांप का आर्डर ना हो किसी को अंदर नहीं भेजना समझ गए ठीक हो अरे आ रही हूं भाई सामकुम तुम यहां क्या कर रहे हो अरे अरे अंदर कहा चले आ रहे हो चाचा तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा तुम्हारा घर नहीं है ये चाची आप मानेंगे नहीं लेकिन आपका इस वक्त हमारे अलावा कोई पुरसाने हाल नहीं है तो क्या करूं फूलों का हार चढ़ाऊं तुम पर ये, ये रवैया पुलिस ने देखा जिसकी वजह से आपको हमारे खिलाफ बदमान कर दिया देखें घर की हमारे यहाँ एक रिवाज है पाते के तौर पे कुछ पैसे दिए जाते हैं ये कुछ एक लाख रुपए जरा घर अपना थोड़ा सा बेहतर करवाऊँ ये तुम कह रहे हो कि रिवाज है मैं इसीलिए रख रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल मत समझना कि हम केस केस वापस नहीं 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 खत्म करवाने के लाख कौन देता है उसके तो लाखों नहीं बनते लाखों नहीं अगर आप चाहती हैं मैं 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 बेगुना ही सही लेकिन आपकी कुछ मदद कर सकता हूं अगर आप चाहें हाँ क्या आप नहीं चाहती मगर वो तुम्हारा तो खड़ूस चाहता उसको कौन समझाएगा मैं बात करता हूँ परेशान है बेचारे मैं बात करता हूँ हाँ आ, देखो वो अभी आने वाले वो तो तुम्हें देखेंगे ना तो तुम्हें बहुत बुरा भला कहेंगे लेकिन लेकिन तो बस बुरा ना मानना हाँ हाँ नहीं मानूंगा भाई जानता हूँ हाँ। पर परेशान नहीं हुआ पुलिस ने ना तुम्हारे खिलाफ उन्हें बहुत भड़काया है जानता हूँ तुम बस सह जाना हाँ जाहिर है सह लूंगा बुरा आदमी है बेचारे तरस आ रहा है मुझे पे आप बेफिक्र बस तुम 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 बैठो ना मैं चाय लेकर आती हूँ ये भी रख के आती हूँ चाचा मैं आपसे चाचा मत मुझे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है कैसी बात तो खुद की बात है तुमसे अब रमजान अहमद सुन तो लो जरा क्या कहना चाह रहा है एक मिनट करो तुम्हारा मुंह भी नोटों से भरती है जिसकी लालच की शरीर से अभी तक लाल पहनी है तुम्हारी क्या लाया है क्या क्या लाया कुछ कुछ भी तो नहीं 
फातिया के चार पैसे लाया था बस हाँ बस वो फातिया के चार पैसे ही तो है लेकर रमजान अहमद मेरे लेकर आओ यार ला रही हूँ ला रही हूँ चीखो मत मुझे मालूम है चीख चीखिए एक दिन तुम अपनी बेटी के पास ही चले जाओगे फिर हो जाएगा इस खानदान का काम शमसा तुम जाती हो या नहीं तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कैसे जरूरत हुई तुम्हारी बात सुनाई मेरी मैं सुना तुम्हारी जरूरत कैसे हुई क्या समझे ये ले जा, ले जा रखा। मैं नहीं बख्शूंगा अपनी बेटी का खून मैंने हुँ हुँ के। अरे इज्जत का जनाजा तो निकाल दिया तुमने किस किस को बताऊंगा मैं कि मेरी बेटी पाक ना बन गई इस दुनिया से अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी जान भी दे दी उसने सदा दूंगा मैं सड़कों पर दादों में अदालतों में वही तो आएगा बीस लाख पच्चीस मैं शोर बचाओ तीस अरे कोई है कोई है जो मेरी मदद करे चालीस अरे कोई है जो इस बूढ़े की मदद को है रमजान वो सु... ना आपकी न मेरी पचास से बाहर डंग करते हैं अजीब सोचने की बात है हमारी बच्ची अब ये कसर रह गई थी कि मुझ पे हाथ उठाओगे मार लो मुझे मार लो और आजाद काम है सोने के लड्डू नहीं मिल रहे मुझे यहाँ खुद उतर के नहीं आता अल्लाह जाहिर है कोई जरिए वसीले बनाता है मारो हर घर की बुनियादों में हजारों रास छिपे हुए होते ऐसे क्या देख रहे
भाई प्लीज ज्वेलरी तो डिजाइनर की होनी चाहिए भाभी आप ही कुछ समझाए ने अरे भाभी भाभी आ गई भाभी कहा गायब है आप क्या बात है मुझे तो लगा आप वापस ही नहीं आएंगे जल्दी करा गए वापस कहा गई थी भाभी आप भाभी आए ना हमारे साथ आए बैठे आए अभी हमारे साथ ही बैठ जाए करें यार आज टाइम देते हैं थोड़ा सा प्लीज आइए आए कहा गई थी परेशान लग रही है सब खैरियत है ना आपकी थी खैरियत तबीयत तो ठीक है अम्मी की भाई भाभी की रंगत उड़ी भी लग रही है भाभी सब खैरियत है ना चलो अच्छा है बैक टू द टॉपिक डिजाइनर ज्वेलरी मेरी प्लीज और जो अम्मी कितनी सारी रखी है उसका क्या होगा वो आप लोग बच्चे की दुल्हन को दीजिएगा मेरी दुल्हन के लिए क्या हो गया है तुम लड़कियों को ये पुरानी ज्वेलरी क्यों नहीं पहनती हो भाई इस इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता पुरानी हो नई हो पहननी तो पड़ेगी मेरी माँ की ज्वेलरी है और आप लोग एक बात मानेंगे नहीं लेकिन आज तक ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई जिसने आपके भाई को मना किया क्या कहते हैं भाई खुश फहमिया चेक करे मेरे भाई की देखें तो सही है से खुश फहमिया खुश फहमिया पूछ लो भाभी से और मैंने तो सोच लिया मेरी तो शादी भाभी करेंगी और पता है भाभी इस बार ना खुदा के वास्ते कोई कोई लंबी उम्र वाली ढूंढेगा वरना ऐसा ना उसकी किस्मत भी मुझे वहां से गिरा दे और शादी के बाद में ऐसी बातें कर रहे हो भाजी किसी के मरने पर इस तरह बात नहीं कर मैंने ऐसे नहीं बोलना भाभी बात भाजी बहुत बुरी बात है ये किस तरह का मजाक था तो मैं नहीं पता वो कितनी सेंसिटिव है अब क्या हम लोग हंसना बोलना छोड़ दें इसकी वजह से हर रोज एक नई पिटारी खुल जाती है बस खत्म करो अब इस हादसे को भाई की बात वैसे ठीक है जब हम लोग नॉर्मल होंगे तो फिर वो भी हो जाएगी अच्छा ये बताओ वो शादी की डेट लेने कब आएंगे वो असद के डैड बाहर गए हुए हैं पाकिस्तान आएंगे तब डेट हो जाएगी तुम्हें पता है मरने से पहले नया आपने पुलिस को क्या बयान दिया क्या मन्नत से कहना राजा भेड़िया निकला भाभी आज तक आज तक ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई जिसने मुझे मना किया किसी ने मना नहीं किया आज तक और वो इनकार तो थोड़ा उसने तो मेरे मुंह पे क्यों यहाँ पे आके ऐसे बैठ गई हो तुम तुमसे कैसे हो पा रहा है सब कुछ क्या कैसे हो पा रहा है मुझसे नया आपके मरने का मजाक उड़ाया जा रहा है तुम लोग खुश हो पहली बात है कि मैं मजाक नहीं उड़ा रही थी और तुम क्या चाहती हो मन्नत इस घर पे अब सो की चादर बिछी रहे अब तो उसका यही था मगर अफसोस के उसको उसका हक भी नहीं मिल सका तो तुम कहना चाह रही हो कि मुझे जरा भी अफसोस नहीं है ना मुझे ऐसे लग रहा है यार <laughs> मैं कैसे भूल रही हूँ आखिर खून भी तो तुम उन्हीं का ही हो आखिर मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का हा? शरारत में राजा किसे कहते थे हम लोग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग चाहते हैं बज्जी ये मेरे से राजा, राजा, राजा नहीं है राजा किसे कहते थे हम बज्जी को कहते थे तुम्हें पता मरने से पहले न पुलिस को क्या बयान दिया क्या क्या कहा है मन्नत से कहना राजा भेड़िया निकला मतलब क्या तुम्हारी इस बात का जबकि उस भेड़िया ने मेरे मुंह पे एतराफ किया कि ये सब उससे की तुम पागल हो गई हो मन्नत मेरा भाई है वो भेड़ी है क्यों तो क्या कह रही हो तुम देखो और तुम शट अप तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे कह रही हो मैंने तुम पागल हो चुकी हो अपना इलाज करवाओ प्लीज क्या हो गया तुम्हें चुप 
रह के यू जिंदगी रोल दे सितम हो चुका अब जुबा खोल दे समाने को सारी हकीकत बता जो दिल में है तेरे वो सब बोल दे तू दे जो दुहाई माय लव हाउ आर यू क्या हाल है जी कैसे हो ना पूछो अभी अभी दो घंटे का लेक्चर लेकर आया बहुत थक गया आप बताएं क्या चल रही हैं टेंशन ऑफ द डे शायद मैं ही वजह हूं आई स्वेर मैं मैं आई एम नॉट जोकिंग लेकिन मैं तरस गया हूं कि तुमसे अच्छे मुंह में बात कर सकूं। शायद मुझे डर लगने लगे वजह से क्यों क्या हुआ खून ये क्या बात है कह रही हो तुम क्या फिर थाने गई थी उसे खुद एतराफ किया मेरे सामने पे रेप अटेम्प्ट किया उसे जबरदस्त करने की कोशिश की थी अन्नत आई रियली डोंट नो कि तुम्हें मेरे भाई भाजी से क्या प्रॉब्लम है लेकिन कोई भी क्रिमिनल कोई भी किलर इतनी दलेरी से तुम्हें ये सब कुछ कैसे बता सकता है और वो भी एक घर की औरत को और नायाब की दोस्त को नॉट पॉसिबल आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ मुझे नहीं पता लेकिन तुम मेरे भाई का इस शिशु में नाम लेके मुझे अजियत देती हो रहम करे मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं शोहर अपना नहीं हुआ करता और तुमने उसी की भाई की बात उसे सुना दी कि सराने का सांप होता है हमने बड़ों से यही सुना है मर्दों से बैर लेना ऐसा जैसे सांप से दुश्मनी कर ली पर अम्मी आप तो कहा करती थी कि मियाँ भी एक दूसरे का लिबास होते पर तुम उसके लिबास का काम नहीं कर रही ना उसके भाई पे बीच चौराहे में उंगली उठा रही हो तो उसी के भाई ने मेरे मुंह पर एतराफ किया ना फिर भी तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा काहे की ताकत अम्मी काहे की ताकत दो थप्पड़ पड़ेंगे ना पुलिस वालों के लग समझ आएगी उसको बस कर दो मन्ना दो थप्पड़ पड़ेंगे वो ऐसा करेगा ना तुम्हें समझ आ जाएगी तुम्हें सिर्फ घर से नहीं निकल पाएगा जमीन तुम पे तंग कर देगा होश करो होश के ना खुल्लो नहीं फिर होश ना कहे आप कहें कि खुद हो जाओ ठीक ऐसा तो फिर ऐसा ही सही हो जाओ खुद खर्ज मन्नत तुम्हें अंदाजा है औरतें अपना घर बचाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलती हैं ये देखो गवाही भी मिल जाओ ठंडे पानी से वो सब करो जाके नमाज पढ़ो दिल को सुकून मिलेगा नहीं हमारे मजहब में गवाही के लिए कुछ नहीं कहा गया बस कर दो मन्नत मुझे तुमसे कोई बहस नहीं कर अरे खुदा का खौफ करो अल्लाह अल्लाह करके हम दोनों माँ बेटियों को किस सामान मिला अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ना चाह दो आखिर तुम चाहती क्या हो अरे ये जंगल का कानून है यहाँ पे भेड़िए बसते हैं भेड़िए क्योंकि आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने बुराई पर से पर्दा उठाना बंद कर दिया मी गलत को गलत कहना हमने बंद कर दिया है हर बंदा ये सोच के कि मेरा क्या बनेगा मैं अपना घर देखू ये करूँ अम्मी हम सब कुएं के मेंढक बन चुके हैं और कुत्तों ने शेर की खाले पहन लिया आपको क्यों समझ नहीं आ रही बस कर दो अपनी जमीन की विकालत करना बस और अगर नहीं समझ आती तो फिर जो दिल में आए वो करो नहीं तो अपने हाथों अपना घर गंवा दोगी मैं समझ ही नहीं आ रही मैं कहे चली जा रही हूं समझाए चली जा रही हूं मर्जी है तुम्हारी जो दिल में आए करो फिर मॉर्निंग
और भाई ये क्या करते फिर रहे हो तुम अंदाजा था मुझे यहां मेरी बैंक स्टेटमेंट निकलेगी और आप वहां मुझसे सवाल पूछने लगे ऐसे क्या देख रहे हैं कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बची मुझे ये बताओ कि 50 लाख रुपए तुमने किसको दिए पुलिस वाले आमिर खान को दिया पुलिस तो चुप रहने के लिए छुपाने के लिए क्या छुपाना नहीं आपका बयान और जितनी भी चीजें हमारे अगेंस्ट आ रही है ना वो छुपाने के लिए अपनी इज्जत अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए पचास लाख रुपए दिए मैंने गलत किया कैसी कैसी बातें लेके बैठ जाते हैं यार आप ये झुमके अम्मी के थे हाथ से वाली रात ये एक हया को मिला और एक मुझे तुम्हारे कमरे में तुम्हारी फटी हुई शेरवानी के बटन पर अटका हुआ मिला है मैं इंतजार कर रहा था कि शायद तुम खुद मुझे बता दोगे छोड़े ना भाई हाँ कहो सिर्फ हाँ <laughs> क्या हो गया भाई वो कैसी बातें निकाल के बैठे हैं आप मैं तुमसे बात कर रहा हूं जो पूछ रहा हूं जवाब था हाँ अपनी बहन की मंगनी वाले थे अपनी बहन की दोस्त के साथ सहेली भी वो जिससे तुम्हारी मंगनी होने वाली थी क्या उन्होंने मेरे दिमाग में बात डाली थी नए आपके पैर देखो नए आपके बाल देखो नए आपके हाथ देखो मैं किसी लास्ट में नहीं गया था एक मोमेंट था हो गई गलती बात मुझे बताएं जहां तक मुझे याद है आप मेरे कमरे में गए थे गए थे ना यकीन नहीं जुम्मे आपको वहीं से मिले होंगे ये सवाल आज क्यों पूछ रहे हैं बताए टूटे हुए दिल के साथ मैं इस इंतजार में था कि शायद मेरा यकीन झूठा हो जाए शायद भाई देखिए मेरी बात ये मामूली बात जानता हूं जानता हूं जानता हूं, जानता हूं मामूली बात नहीं है मगर आप सुनेंगे आपसे तो झूठ नहीं बोलूंगा ना मैंने उससे छत पे सिर्फ बात करने के लिए बुलाया था बात करने के उसे करीब गया था उसने मेरे मुंह पर थूका मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा क्या करता मैं आ गया गुस्सा मान ले जाने देता उसे नीचे अगर वो नीचे जाती सबको बताती जाके जाती और अगर आप मेरी जगह होते क्या करते बताएं मुझे क्या करते आ गया गुस्सा भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं हूं यार मैं नहीं हूं ऐसा भाई सब कंट्रोल में है यकीन करें मेरा सब कंट्रोल में एफआईआर नहीं कटेगी मेरी गारंटी है हया को पता है भाई हया को पता है नहीं मैंने उसे झुमका ले लिया था उसे पता ना चले बस भाई जो होना था वो हो चुका है यार आ गया था गुस्सा बस ना चल बस चल रमजान अहमद सुन तो लो जरा क्या कहना चाह रहा है क्या लाया क्या क्या लाया वो कुछ कुछ भी तो नहीं फातिया के चार पैसे लाया था बस 
हाँ बस वो हत्या के चार पैसे ही तो हैं पच्चीस तीस चालीस न आपकी न मेरी पचास से भाग ढंग अरे भैया आपने बुलाया अरे तुम कहाँ गुम सुन रहे थे बैठो ना हमारे साथ भाई मुझे लगता है भाभी भाभी हमारे साथ बैठना नहीं चाहती है तो उसे याद आती है ना आपको मैंने कहा ना अब उसका कोई जिक्र नहीं होगा इस घर में तुम कहाँ जा रही हो अपने रूम में जा रही हूँ मैं झगड़ा हुआ है तुम दोनों का शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं रही अब हमारी भाया माने ना माने इसमें हया की गलती होगी क्योंकि मैं जितना भाभी को जानता हूँ ना भाभी यार हीरा औरत है हम्म एक ही हीरा भाभी है इस घर में मैं तो कुछ नहीं लगती है ना भाभी के साथ एक अलग रिलेशन है मेरे सारे राज हर चीज के बारे में पता है क्या बात है वजी साहब हैं जी उनसे कौन आया आपका बाप आया अच्छा रुकिए और मेरा पत्ता साफ काट दिया बिल्कुल नहीं ऐसी बात नहीं कैसी बातें कर रही देखिए आपकी जगह ना मेरे दिल में अलग से <laughs> अलग से बिल्कुल बेफिक्र है जावर साहब बाहर नायाब बीबी के वाले दाएं दरवाजे पे <laughs> उनसे बोलो यहाँ नहीं आया करें एक भाई ऐसे मत बोले क्या मतलब है चाहे वो हमारी इज्जत की धज्जिया उदेड़ दे भाई लड़की का बाप है टूटा हुआ आदमी है बूढ़ा है बुला लो यार नहीं नहीं क्यों बिल्कुल भी नहीं तुम बाहर जाकर मिल लो उससे ठीक है भाभी आपको कोई काम है कुछ देना है या पहले भी उनकी मदद करती रही है ना तो बेचारा बूढ़ा आदमी है भाजी तुम जल्दी से जाओ करा दो मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या कहना है मेरे घर में ये कहा था तेरे जी क्या हुआ है क्या ये सब क्या हुआ तुम्हें किसने किया ये रमजान ने किया है सलीम सलीम इधर आओ काम
जो मेरी सहतेली माँ है ना मेरा कोई कत्ल कर देना तो एक दो लाख में ना मेरा खून बेच दे ये अबे कौन मेरा खून करेगा तू पॉलिटिशियन है चल मार ठीक है री इसी गाड़ी के नीचे मैं अगर किसी दिन आके ना लिख लो खून बेच के पीगे मेरा हम्म वादा है मेरा तेरे मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगी तू मर तो सही वो आंखी तो नहीं आती कुछ लोग इतने बदतस्ती में हैं कि उनकी मौत ही नहीं आती पता है क्या आता थकी हारी घर से हम इसके बच्चों को स्कूल से लाके सामने बर्तनों का ढेर बर्तन भी और क्या मिलता है कपड़े मिलते हैं सारी रात स्त्री घरों बस यही ना चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे सितम हो चुका अब सुबह खोल दे दिल दुख बिच 